ఆగకుండా ఐదు కిలోమీటర్లు నడిస్తేనే మనిషి చనిపోతాడు అలాంటిది ఏకంగా వారం రోజులు వీధుల్లో చిందులేస్తే మనిషి బ్రతుకుతాడా చెప్పండి అయినా అన్ని రోజులు నాన్ స్టాప్ గా ఎవరైనా నృత్యం చేస్తారా పైగా తిండి లేకుండా ఏకంగా నాలుగు వందల మంది చేశారంటే నమ్మసఖ్యంగా లేదనుకుంటున్నారా కానీ నేను చెప్పేది నిజం పైగా వారిలో అందరూ మహిళలే అసలు వీళ్ళెందుకలా చేశారో ఆ రోజు ఏం జరిగిందో ఇప్పటికీ మిస్టరీనే ఏ విచిత్రమైన ఘటన వివరాల్లోకి వెళితే అప్పుడప్పుడు మన కళ్లతో చూసిందంతా నిజమూ కాదు కనిపించినదంతా అబద్దమూ కాదు చూస్తూ ఉంటే ఇది నిజమే అనిపిస్తోంది కానీ దాని వెనుక అసలు నిజం తెలిస్తే మాత్రం ఆశ్చర్యపోక తప్పదు సైన్స్ టెక్నాలజీ ఎంతగా పురోగమిస్తున్నా కొన్ని ఘటనలు ఇప్పటికీ బహుశా ఎప్పటికీ మిస్టరీగానే మిగిలిపోతాయేమో అది క్రీస్తు శకం పదిహేను వందల పద్దెనిమిది జులై పద్నాలుగు ఫ్రాన్స్ లోని స్ట్రాస్ బర్గ్ పట్టణం ఫ్రాట్రోఫియా అనే మహిళ ఒక్కసారిగా వీధిలోకి పరిగెత్తి నాట్యం చేయడం మొదలుపెట్టింది జుట్టు విరబోసుకుని పిచ్చికేకలు వేస్తూ చిందేసింది గంట గడిచింది నాలుగు గంటలు అందరూ చూస్తూ ఉండగానే ఎనిమిది గంటలు కూడా గడిచిపోయాయి అయినా ఫ్రా చిందేయడం ఆగలేదు ఇంతలో మరొకామె అక్కడికొచ్చి ఫ్రాతో కలిసి చిందేసింది తర్వాత మరొకరు మరొకరు అలా వస్తూనే ఉన్నారు నృత్యం చేస్తూనే ఉన్నారు రాత్రయింది అయినా ఆగలేదు పొద్దు పొడిచింది తెల్లవారింది మళ్లీ సాయంత్రమైంది అయినా ఎవ్వరూ తమ నృత్యాన్ని ఆపడం లేదు అలా ఏకంగా ఓ వారం పాటు నాలుగు వందల మందికి పైగా వీధుల్లో డాన్స్ చేశారు వారినెవ్వరూ అడ్డుకోలేదు పైగా వాళ్లు నృత్యం చేసే ప్రాంతంలో టెంట్లు కూడా వేశారు అలా అందరూ జుట్టు విరబోసుకుని పిచ్చికేకలు వేస్తూ నాట్యం చేస్తూనే ఉన్నారు వారం రోజులుగా నిద్ర లేదు ఆహారం లేదు విశ్రాంతి లేదు నీరసంతో కొందరు పడిపోతున్నారు కాని ఎవ్వరూ తగ్గడం లేదు దాంతో ఒక్కొక్కరుగా గుండెపోట్లోచి కుప్పు కూలిపోయారు ఒక్కరు కూడా మిగలకుండా అందరూ మరణించారు దాంతో ఈ ఘటన నాడు ప్రపంచ మొత్తం పెను సంచలనంగా మారింది ఈ చావు చిందు ఆపడానికి క్రైస్తవ మత పెద్దలు శాంతి మంత్రాలు ఎన్నో చేశారు మంత్ర జలం చెల్లారు కాని ఆ చావు చిందు ఆగలేదు ఈ ఘోరం చూసిన కొందరు ఇది గ్రహణ ప్రభావం అన్నారు మరికొందరు దెయ్యాలు పట్టాయన్నారు ఇంకొందరేమో జనం నీతి తెప్పారని క్రైస్తవ బోధకులు వేశ్యల మాయలో పడ్డారని అందుకే దేవుడు ఆగ్రహించి ఇలా చేశాడని అన్నారు నిజానికి ఇందులో ఏది నిజమో ఏది అబద్దమో ఇప్పటికే మిస్టరీగానే మిగిలిపోయింది ఈ ఘోరం జరిగిన కొన్నేళ్ల తర్వాత సైన్స్ అందుబాటులోకి వచ్చింది అప్పుడే ఎలాగైనా ఈ డాన్సింగ్ ప్లేగ్ మిస్టరీని ఛేదించాలని అప్పటి శాస్త్రవేత్తలు కంకణం కట్టుకున్నారు అలా ఈ విచిత్ర నృత్యంపై అనేక పరిశోధనలు చేసి పదిహేను ప్రాంతంలో ఫ్రాన్స్ జర్మనీలో ఇలాంటి చావు చిందులు నమోదయ్యాయని మతిభ్రమించే వీరంతా చనిపోయారని కొందరు శాస్త్రవేత్తలు తేల్చారు కరువు తాకిడికి తట్టుకోలేక ఆకలితో మతి భ్రమించి డాన్స్ చేశారని జాస్ వాలర్ వంటి ప్రొఫెసర్లు పుస్తకాల్లో రాశారు ఏ టైం టు డాన్స్ ఏ టైం టు డెత్ సెయింట్ విటస్ కు కోపం తెప్పిస్తే ఆయన ఇలా డాన్స్ చేయించి చంపేస్తాడనే భయం అప్పట్లో ఉండేదని వాలర్ విశ్లేషించాడు కాదు కాదు ఆ ప్రాంతంలో పండిన గోధుమలపై ప్రాణాంతక ఫంగస్ చేరిందని ఆ విష ప్రభావంతో అలా డాన్స్ చేశారని మరికొందరు తేల్చారు ఇదిలా ఉంటే చేతబడుల వల్లే చనిపోయారని నాటి చర్చి పండితులు చెప్పుకొచ్చారు కాని అంతమంది ఒకేలా అలా డాన్స్ చేసి చావుకు చేరువ కావడానికి ఖచ్చితమైన కారణాన్ని మాత్రం ఇప్పటి వరకు ఎవ్వరూ కనుక్కోలేకపోయారు డాన్స్ ప్లేగ్ మిస్టరీ కనుక్కోవాలంటే ఆనాడు చనిపోయిన వారి అవశేషాలపై సుదీర్ఘ విశ్లేషణ జరగాలని అంటున్నారు నేటి శాస్త్రవేత్తలు కాని వారి అవశేషాల గురించి ఎంత వెతికినా ప్రయోజనం లేదు అయినా ఎక్కడా తగ్గకుండా ఎలాగైనా ఈ మిస్టరీని ఛేదిస్తామంటూ వారి అవశేషాల కోసం ఇంకా వెతుకుతూనే ఉన్నారు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి